नाजरीन अक्राम आज हम आपको शेंगन कंट्रीज में शामिल होने वाले नए मुल्क का तारफ कराते हैं जहाँ जिसने शामिल होते ही जॉब्स के दरवाजे खोल दिए हैं फॉरनर्स के लिए और फॉरनर्स जो हैं दड़ा दड़ जा रहे हैं और इसकी तनख्वाहें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे पाकिस्तानियों अगर आप किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस मुल्क की राह लें दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है जी पचासवा नंबर है इसका अमीर होने में और इसकी जीडीपी जो है वो दुनिया के बारहवें नंबर पर है और आगे मैं बताता हूँ छल के बिस्मिल रहमान रहीम ब्रेकिंग आलविज के साथ मैं हूँ फैसल सैद नाजरीन उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तला की पना में आफियत से होंगे नाजरीन कराम यूँ तो बाहर जाने के बहुत सारे ममालिक हैं जी जाने को मगर कुछ मुल्क हैं जो आपको जॉब ऑफर करते हैं और जॉब लेने के लिए आपने सिर्फ जॉब ही नहीं देखनी होती वहाँ उस मुल्क के जो माली हालात हैं वो भी देखने होते हैं और उस मुल्क की सबसे बढ़कर यह है कि रिक्वायरमेंट जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है चाहे वो गरीब मुल्क है उसमें भी जॉब जो है वो भी दे रहे होते हैं अमीर मुल्क जो है वो भी जॉब्स दे रहे होते हैं सैलरी में नीचे ऊपर फ़र्क होता है ओवरऑल जो है डिमांड्स हर मुल्क में होते हैं आज मैं जिस मुल्क का आपको बताने जा रहा हूँ ये है रोमानिया रोमानिया जनवरी 2024 में शंगन कंट्रीज में शामिल हुआ जी और शंगन कंट्रीज की आपको मालूम है करेंसी है यूरो और इनकी रोमानियन लियो इनकी कंट्री जो करेंसी है जी और उसकी तनख्वाहें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और वो लोग जो जाना चाहते हैं जो बचत भी करना चाहते हैं और सस्ते मुल्क में भी जाना चाहते हैं इस मुल्क में रहायशें सस्ती हैं और आप बचत कितनी कर सकते हैं अप्लाई कैसे करना है सारा कुछ इस ब्लॉग में बताते हैं जी मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेलाइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा नाजरीन कराम रोमानिया ये इसके अगर जो सरहदें हैं वो किससे मिलती हैं ये यूक्रेन के साथ सरहद मिलती है जी इसकी और शुमाल में इसकी मालडोवा है फिर नॉर्थ ईस्ट में इसके ब्लैक सी है और फिर इसके साथ बल्गारिया साउथ जो है सर्बिया और हंगरी जो है इसके साथ मिलते हैं ज़ुबान इसकी जो है वो रोमानियन है और इसमें हंगरियन हंगेरियन भी बोली जाती है इसमें जो पापुलेशन है टोटल दो करोड़ है ठीक है जी और इसकी जो परचेज पावर जो है जो पेरिटी है परचेज पावर पेरिटी जिसमें किसी मुल्क की खुशहाली और आवाम की खुशहाली काउंट होती है वो ये दुनिया में सातवें नंबर पर है लोग खुशहाली के अतबार से ये सातवें नंबर पर आता है यहीं से आपकी इकानमी आप जो है वो आपके सामने जाहिर होती है और तेज़ी से ग्रो किया इसने शंगन कंट्रीज में शामिल हो गया इसकी जो डिमांड है इस वक्त अगर आपको मेरा ख्याल पहले वो बता दूं इसको कंस्ट्रक्शन का शोबा एग्रीकल्चर का कंस्ट्रक्शन के शोबे में हर तरह का मतलब है लेबर इलेक्ट्रीशियन मैसन बिल्डर जो भी होते हैं फिर मशीनिस्ट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले में जी इसमें ड्राइवर्स ड्राइवर्स जो हैं वो हर तरह का ड्राइवर ड्राइवर जो है वो हैवी ड्यूटी फिर कार सर्विस जो हैं टैक्सी चलाने वाले वो और इसके बाद डिलीवरी वैन्स जो हैं हर शोबे में ड्राइवर्स की जो है और ड्राइवर्स की तनख्वाह मैं आप बताऊंगा और एक एवरेज इस मुल्क की एवरेज सैलरी कितनी है आप जाएंगे तो आप कितनी पे स्टार्ट ले सकते हैं ये अगर बताऊंगा तो यकीनन आपका दिल जो है वो चाहेगा कि हम इसी मुल्क में जाएं किसी और मुल्क का सोचना भी नहीं इसमें जो एवरेज तनख्वाह है जी वो तकरीबन जो ड्राइवर का अगर मैं आपको बता दूं ड्राइवर की तनख्वाह से आप खुद ही अंदाज़ा लगा दें ड्राइवर की जो कम से कम सैलरी है वो सात आठ हज़ार आठ हज़ार जो है रोमानियन लीव है ठीक है जी और ये तकरीबन बनती है साढ़े सोलह सौ सो यूरो बनती है जो पाकिस्तान के तकरीबन पाँच लाख रुपए बनती है ये वो सैलरी है कम अज़ कम 
हैवी ड्यूटी जो ट्रक ड्राइवर है वो इससे कहीं ज़्यादा अगर मैं तीनों करेंसियाँ अगर गिनवाने बैठ जाऊँ तो वो तो लंबी हो जाएगी वीडियो ये तकरीबन जो हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स हैं और एवरेज जो ओवर टाइम लगाते हैं वो आठ लाख सात लाख आठ लाख नौ लाख कमाते हैं हाईएस्ट सैलरी जो है वहाँ की वो चालीस हज़ार रोमानियन ल्यूज तक जाती है एक रोमानियन ल्यूज नाजरीन इनकी करेंसी की मजबूती का अंदाज़ा लगाएं साठ सिक्सटी पॉइंट सिक्स एट रुपीज़ के बराबर है एक रोमानियन जो ल्यू है और इसमें अगर एवरेज कास्ट देखें तो अच्छा एवरेज कास्ट जो है इसमें रहने की वो तकरीबन सारा खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन जो है सब कुछ मिला जुला कर बिजली के बिल वाकई जितनी बिलिंग है ये तकरीबन सात सौ रुपया अगर एक बंदा है तो उसको पड़ती है सात सौ रुपये में वैसे हम जहाँ से जाते हैं तो जाहिर है जो दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं तो सात सौ रुपया ये दो तीन सौ उसमें जो यूरो हैं उसमें आप अपनी गुजर अवकात कर सकते हैं और घर में आप तकरीबन डेढ़ लाख दो लाख तीन लाख रुपए तक बेच सकते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने सारे बचत करते हैं मगर वहाँ सस्ता मुल्क है ये यू एस ए से पचहत्तर परसेंट जो है ये सस्ता है जॉब के हवाले से अगर देखें तो पाँच परसेंट पॉइंट पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट लोग जो है बेरोजगार हैं बेरोजगारों में जो लोग होते हैं वो है जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं जॉब नहीं करते ये उस टाइप के मगर रोजगार पर लोग जो है इस वक्त शामिल है बात करते हैं जी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है इस वक्त इंटरनेशनल जो वर्कर्स हैं उनको भरपूर वेलकम किया जा रहा है इसके शोबे मैंने आपको बता दिए हैं जी इसमें जो कंस्ट्रक्शन है फिर एग्रीकल्चर है मैनुफैक्चरिंग है और इसके बाद ट्रैवलिंग है हॉस्पिटैलिटी जो जिसको बोलते हैं उसमें टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसके लिए अब मैं कौन कौन से शोबे गिनवाऊँ हर शोबा हर शोबा जो है जो मुल्क की तरक्की में अपना नुमाया किरदार अदा करता है एग्रीकल्चर का शोबा जो है उसमें फ्रूट पेकिंग जॉब्स हैं इसमें स्किल्ड अनस्किल्ड लोग चाहिए ज़्यादातर नाजरन कराम इस मुल्क में जो हैं वो हर तरह का जो हुनरमंद है वो जिसने कोई भी हुनर सीखा है नाजरीन वो इस मुल्क का जो है वो वीज़ा हासिल कर सकता है और अगर आप हुनरमंद होने के साथ साथ आप अगर हाईली क्वालिफाइड हैं तो नाजरीन आप जो हैं वहाँ पर वो तकरीबन नौ हज़ार दस हज़ार जो रोमानियन इनके ल्यू हैं वो कमा सकते हैं और एक जो है रोमानियन ल्यू जैसा कि मैंने बताया साठ रुपये अड़सठ पैसे के बराबर है तो आप वहाँ कितना कमा सकते हैं ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वेल्डर आप देखें वहाँ के ट्रक ड्राइवर हैं वेल्डर हैं मैसन हैं ये सारे के सारे एवरेज जो एवरेज नाजरीन कराम पाकिस्तानी रुपयों में अगर गिनूँ तो कम अज़ कम जो तनख्वाह है औस तनख्वाह है वो तकरीबन आठ लाख जो जो स्किल्ड लोग हैं ये आठ लाख से ऊपर जितनी ले जाएं मगर आम जो जाके शुरू करता है जॉब वो तकरीबन पाँच लाख छः लाख सात लाख तक जो है वो कमा सकता है जो हुनरमंद होंगे हुनरमंदों की बहुत डिमांड है जी वहाँ पर वो आप कर सकते हैं और इसमें जो बाकी आपके लिए इसमें जो जॉब्स चाहिए वो इंजीनियर्स चाहिए जी कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए और इसी तरह हॉस्पिट हॉस्पिटल्स के शोबे में लोग चाहिए कारगो सर्विसेज के जो है शोबा उसमें चाहिए मतलब ये मैं आपको मोटे मोटे बता रहा हूँ जिसमें इस वक्त डिमांड है उनकी और इसमें वीज़ा फीस अब आप सोच रहे हो कि वीज़ा फीस जो है वो अस्सी इसकी यूरो है जी और इसका किराया तकरीबन ढाई लाख रुपये के करीब बनता है जो यहाँ से आने जाने का है और इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत लोग पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट भी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी आठ से दस लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए जी और इसमें जो वीज़ा आपने हासिल करना है वो वीज़ा आपने हासिल करना है महीने का या पंद्रह दिन का ये जो रोमानिया है ये जो स्किल्ड वर्कर शार्टेज जो है इस उन कंट्रीज़ में आता है जी जहाँ पर लोगों की जो कमी है इस वक्त हुनरमंद लोगों की कमी है ज़ाहिर दो करोड़ का ये मुल्क है और इसमें आप देखें आबादी के लिहाज से जो इसकी डिमांड कितनी होगी इंडस्ट्रीज़ कितनी है हर तरह की इंडस्ट्री जो है भरपूर एक तो चलती है 
ये दौड़ रही है इनकी इंडस्ट्री जो है और इतना ये मजबूत मुल्क है मगर सस्ता भी है परचेज पावर जैसे आपने मैंने बताया कि परचेज पावर जो है वो किसी मुल्क की आवाम की खुशहाली का जो पैमाना होता है वो वहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये सातवें मुल्क पर है और वहाँ की रहाइश और वहाँ का रहना सहना अमेरिका से पचहत्तर परसेंट नीचे है मतलब नीचे का मतलब सस्ता है इसके अलावा जी आप अब जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता चलूँ जी इसकी जो अप्लाई करना है वो आपने करना है ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लीकेशन है जी इसकी जो वो है इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ और वैसे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने की वो आपकी जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है डब्ल्यू 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 डॉट ई वीज़ो ई वीज़ा डॉट एम ए डॉट आर ओ रो ठीक है जी ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा इसका जॉब पोर्टल उसमें आप सर्च कर सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए आपको रुबानिया जाने के बाद वहाँ पर आपकी जो रसलो जरा रसलो रसायल हैं उनका आपको सहारा लेना होता है जी हर तरह की जॉब डेली वहाँ पर आती हैं आप नेट से जॉब सर्च करते हैं आप अखबार से सर्च करते हैं हर तरह का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पर जॉब अनाउंस कर रहा होता है और अगर आप डायरेक्ट मिलते हैं जाके डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिलते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा होता है वक्त नहीं ज़ाया होता आपको दस्ती वो कहते हैं दस्ती जॉब मिल जाती है ठीक है जी और जॉब करने के लिए नाजरीन कराम जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स नोट किए हैं ना इससे पहले मैं आपको बताऊं वीज़ा प्रोसेसिंग में पंद्रह से बीस दिन लगते हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप कंप्यूटर पर बैठ के अप्लीकेशन जो है ना वो उसको फीड करेंगे अपलोड करेंगे मोबाइल वाला जो है सिस्टम ना तो मोबाइल में इनकी अप्लीकेशन लोड होती हैं जी तो ना वो आपको उसमें बैठे रहेंगे आप बार बार करते रहेंगे जनाब ये नहीं चल रहा सबमिट नहीं हो रहा कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे वो टू मेगाबाइट्स से ज़्यादा उसका वो नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का जो वेट है हर डॉक्यूमेंट जो है टू मेगा का होना चाहिए लिजिबल लैंग्वेज होनी चाहिए इसमें जिसमें होता है ना कि कटिंग शटिंग होती है या रफ लिखा हुआ आता है वो नहीं होना चाहिए साफ नीट एंड क्लीन सारा कुछ होना चाहिए फिर इसके बाद आते हैं जनाब इसकी जो आप करते हैं डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड होने चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेटेड होने चाहिए ठीक है जी रोमानियन करवा सकते हैं तो या तो खैर मुश्किल ही है इंग्लिश में ट्रांसलेशन होनी चाहिए जैसे हमारी रजिस्ट्री वगैरह होती है या कोई एग्रीमेंट है आपका या किसी और तरह की कोई चीज़ जो उर्दू में हमारी लैंग्वेज में उसको आपने उसमें कन्वर्ट करवाना है इंग्लिश में हर डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए जी और उसको अपलोड करना है और वहीं से अपलोड होगा इसके अलावा अगर 10-15 दिन में वीज़े का टाइम मैंने बता दिया आपको इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा जी आपको यूज़ ऑफ कंप्यूटर होता है और अटैचमेंट्स जो होती हैं ये मैंने आपको बता दिया है और ये सारा कुछ तकरीबन मैंने बता दिया अब इसमें जो आपकी कॉस्ट आती है वो भी आपको बता दिया मैंने इसके अलावा कुछ मेरा ख्याल है कुछ अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ से इस वक्त वर्क परमट ढेर सारे लोग जो है उस वर्क परमट का भी काम कर रहे हैं जी और इसके वर्क परमट की कास्ट जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है आपको यहीं पर वर्क परमट मिल जाता है और उसी वर्क परमट पर आप चले जाते हैं आप सीधे जॉब पर जाते हैं आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में रिक्वायरमेंट कितनी है वर्क परमट ढेर लोग जो हैं इस वक्त धड़ा धड़ जो है वो वहाँ से मंगवा रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर कंटेक्ट कीजिएगा जहाँ जो कोई काबिल अतबार वर्क परमट मंगवा के देने वाले लोग हैं आप उनके इसके अलावा विज़िट के लिए आप जा सकते हैं जी जैसा कि मैंने सारी वीडियो बनाई विज़िट विज़िट वीज़े पर जाएँ आप या टूरिस्ट वीज़े पर जाएँ जाने के बाद आप वक्त जा किए बगैर आप वहाँ पर जाब ले सकते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट जो है वो आपका औरिजनल होना चाहिए इसका 
और छः माह से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री या कोई टिकट है तो वो भी लगा दें दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जी और जिसका बैक जो है वो वाइट होना चाहिए इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट चाहिए कोविड क्लियर क्लियरिंग सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का जो है सर्टिफिकेट वो चाहिए होटल की बुकिंग चाहिए एडवांस में जो होती है जी एडवांस होटल बुकिंग और फिर आपको जो एयर टिकट जो होता है वो चाहिए और बुकिंग जो है होटल की अब आप सोचेंगे छः माह की करानी है महीने की करानी है वो पंद्रह दिन या ज़्यादा से ज़्यादा महीने की होती है पंद्रह दिन की करवाएं तो ज़्यादा बेहतर तो रहती है हर मुल्क के लिए ठीक है जी और ये है डॉक्यूमेंट्स इसके बाद आप जब अप्लाई कर देते हैं आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है बायोमेट्रिक करवाएंगे इसके बाद आपको जो है मतलब टोटल पंद्रह दिस बीस दिन में ये वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग वो लेते हैं जी और आपको ई मेल ई मेल नाजरीन कराम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एक वैलिड ई मेल होना चाहिए जिस पे करस्पॉन्डेंस होगी और ई मेल को आप देखते रहिएगा आपके नोटिफिकेशंस भी आते हैं उसके मुताबिक आप उससे फ़ायदा उठाएं और ऑनलाइन जो पोर्टल है जैसे मैंने बता दिया आपको ये मैं शेयर भी कर दूँगा इस पर अप्लाई करें इजाज़त चाहूँगा जी आ, वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद पागफवाज फाइंदाबाद